nombre es Cristina Fernández, soy investigadora de desarrollo y este es un capítulo que hicimos junto con Luz, Luis Fernando Mejía sobre el futuro del trabajo en Colombia. El capítulo hace un diagnóstico muy interesante del mercado laboral colombiano que tiene varias particularidades. La primera es que tiene un alto nivel de desempleo, la tasa de desempleo en Colombia es de dos dígitos, superior a la, de la mayoría de los países de América Latina, pero además de tener alto desempleo tenemos altas tasas de informalidad. Esto es un poco raro porque los países normalmente tienen o alto desempleo o alta informalidad, nosotros tenemos alto desempleo y alta informalidad. Otra particularidad es que la, tas, digamos, la participación en el mercado laboral, aunque es relativamente buena cuando uno la compara con América Latina, esconde unas diferencias muy grandes entre hombres y mujeres. Y hay muchas mujeres que no pueden participar del mercado laboral porque la economía del cuidado está muy poco desarrollada en el país. Entonces tienen que quedarse cuidando a sus familiares y esto se ha exacerbado en el periodo de la pandemia. Al principio de la pandemia se vieron afectados por igual los trabajos formales y los trabajos informales, porque la gente no podía salir a la calle. Esto es diferente al resto de las crisis que ha tenido el país, porque normalmente el sector informal sirve como un colchón para el sector formal. Uno pierde su trabajo en el sector formal y se dedica a hacer alguna actividad en, en el sector informal. En esta ocasión no era posible hacer eso. ¿Pero qué ha pasado? A medida que ha avanzado el tiempo, el trabajo informal se ha recuperado de manera importante, mientras que los trabajos formales están estancados. ¿Eso qué significa? Que el empleo tarde o temprano se va a recuperar al país, en el país, pero el porcentaje de informalidad va a ser mucho más alto. Y además, estos trabajadores van a ganar mucho menos. ¿Por qué? Porque hay más oferta de trabajadores informales y porque la gente está menos dispuesta a comprar cosas en la calle por razones eh, de higiene. Entonces, hay más trabajadores informales con unas condiciones laborales menos positivas y esto puede ocasionar un problema social al que digamos, hay que ponerle muchísima atención. Música